സി ബി സി ക്ലാസ് ടെൻത്തിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൺ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ എന്ന് നോക്കാം സി വൈ ഇസ് എ ലൈറ്റ് റേ ഇസ് ലൈറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഉള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ ആണ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാത്ത് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും പാത്തും എന്താണ് എന്നാണ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സൺ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ആണ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ആണ് നമുക്കൊരു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ബീം ക്യാൻ ബി ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പാരലൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡൈവേർജൻറ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീംസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പാരലൽ സെക്കൻഡ് വൺ കൺവേർജൻറ്റ് ബീം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡൈവേർജൻറ്റ് ബീം പാരലൽ ബീംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും ആ ഭീമിലെ ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ റേസും എന്തായിരിക്കും പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉള്ളത് കൺവേർജൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് ബീംസ് ലൈറ്റ് റേസ് എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയുള്ള ബീംസുകളെയാണ് കൺവേർജൻ ബീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡൈവേർജൻ ബീംസ് ആണെങ്കിലോ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് വെളിയിലേക്ക് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഭീമുകളെയാണ് ഡൈവേർജൻ ബീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ഇല്ലേ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിലെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് സോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവുകൾക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് ഇ എം സ്പെക്ട്രം അല്ലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് ആ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ തൻ്റെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഗാമ റേസ് എക്സ് റേസ് യു വി വിസിബിൾ ഐ ആർ റേഡിയോ വേവ്സ് അപ്പോൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അതായത് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ് വെൻ വി ഗോ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ റേഡിയോ വേവ്സിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഏകദേശം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടു ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിനകത്ത് ഉള്ള ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിനകത്തുള്ളതായിരിക്കും വിസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഈ വിസിബിൾ റൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് വെബ് ജിയോ വെബ് ജിയോ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും വയലറ്റിന് വേവ് ലെങ്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലും ആയിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇനി നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നോക്കുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇൻ വാക്വം
ലൈറ്റ് എക്സിബിറ്റ് ഡുവൽ നേച്ചർ അതായത് രണ്ട് നേച്ചറുണ്ട് വേവ് ലൈക്ക് നേച്ചറും ഉണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് നേച്ചറും ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം മാസ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനുണ്ട് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷനുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാസ് ഉണ്ട് മാസ് കൂടിയ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കപ്പോൾ എന്താണ് വേവ് നേച്ചർ കുറവായിരിക്കും ഒരു ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാസ് കുറവുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് വേവ് നേച്ചർ കൂടുതലുമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ലൈറ്റിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിനെ എന്തൊക്കെ കഴിയും ലൈറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അപ്സോപ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലൂടെ നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അതായത് അതിലൂടെ കടന്ന് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതിലൊരു പാർട്ട് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബൗൺസ് ബാക്കിനെയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അത് തെറിച്ച് ഒരു ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ്ജിയോർ പറഞ്ഞു ആ വെബ്ജിയോറിലെ ഏത് കളറാണ് ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോകുന്ന ലൈറ്റ് ഏത് കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വെബ്ജിയോറിലെ ഏത് പാർട്ടാണ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കളർ ഡിറ്റമായി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുകയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതായത് ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റിനകത്ത് എന്താണ്ട് എല്ലാ കളറും ഇല്ലേ വെബ്ജിയോറിൻ്റെ ഫുൾ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എല്ലാം ഓറഞ്ച് റെഡ് ഈ എല്ലാ കളേഴ്സും കൂടെ ഉള്ളതാണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ആണ് എങ്കിൽ സപ്പോസ് ബ്ലൂ കളർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ലൈറ്റിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഓൾവേസ് ട്രാവേഴ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷനെയാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റി ലീനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് റെക്റ്റി റെക്റ്റി ലീനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓക്കെ റെക്റ്റ് ലീനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവുകൾക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആ ടെൻഡൻസിയാണ് റെക്റ്റ് ലീനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്തു ചെയ്യും അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ഷാഡോസ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ചെറിയ ഷാഡോസ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ലൈറ്റ് വന്ന് ഒരു ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യും ഷാഡോസ് വളരെ ഷാർപ്പ് ഷാഡോസ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ലൈറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റാണ് ഓക്കെ ദെൻ പക്ഷേ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കില്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത് വെൻ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അതായത് ഡെൻസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിൽ അങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റിയിൽ വേരിയേഷൻ ഉള്ള മീഡിയ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്തിൽ നിന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ
light can be transmitted absorbed and reflected and also light exhibit dual nature and speed of light is 3 into 10 raised to 8 meter per second and light is also an electromagnetic wave.